അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ ഈ ചൂണ്ടു പലക മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ അവസാനം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്തോണിയോ ഗുട്രസ് ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും വംശീയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി ഈ മട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് നമ്മളെല്ലാം അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ് ദ അറ്റാക്സ് ബൈ ഹമാസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ വാക്വം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ഗുട്ടറസിൻ്റെ നേരെ ചാടി വീണത് നാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു ഗുട്ടറസ് തന്നെ ചിലർ പതിയിരുന്ന് അക്രമിക്കുന്നത് മുന്നാടി കണ്ടിട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഒരു മൂവ്മെൻ്റല്ല ഹമാസ് രൂപപ്പെട്ടതിന് പിറകിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രവുമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ദ ഫലസ്തീനിയൻ പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സഫക്കേറ്റിംഗ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്ന് ഗുട്ടറസ് സംസാരം തുടർന്നു ദ ഹാവ് സീൻ ദർ ലാൻഡ് സ്റ്റഡിലി ഡിവോർഡ് ബൈ സെറ്റിൽമെൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലാഗ്ഡ് ബൈ വയലൻസ് ജന്മനാടിനെ മറ്റുള്ളവർ കവർന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ വീട് പോലും മറ്റുള്ളവർ പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ അവരുടെ തോക്കുകൾ നിശബ്ദരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നവർ ഇന്നലെ വരെ അന്തിയുറങ്ങിയ ഭവനം തങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങൾക്കുമേൽ വീണു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഉറങ്ങാൻ പോയ കുഞ്ഞ് നിശബ്ദതയോടുകൂടി മരണത്തിൻ്റെ കുപ്പായം ധരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഫലസ്തീനികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചടിക്കാതിരിക്കാനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെററിസ്റ്റ് നേതാവല്ല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ആ സെക്രട്ടറി ജനറലിനോട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്നാണ് ജനാധിപത്യവാദത്തിൻ്റെ ഏത് കോടതികൾക്ക് മുന്നിലും തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്ന വംശീയതയെ ഇന്ത്യയിലും ഇസ്രയേലിനു വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നവർ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മുഹൂർത്തത്തെ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയാം അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കേരള അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ചലച്ചിത്രം കണ്ടവർ എൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ സിനിമയുടെ പേര് ലൈലാസ് ബർത്ത്ഡേ എന്നാണ് ആ സിനിമ റഷീദ് മഷറാബി എന്ന സംവിധായകൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിമ തൻ്റെ മകൾ ലൈലയുടെ ജന്മദിനത്തിന് അവൾക്ക് ഒരു കേക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സമ്മാനവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പിതാവ് അബു ലൈല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദൃശ്യത്തോടുകൂടി ആ സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നു അയാൾ തൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു ചുംബനം ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഉപ്പ നിനക്ക് കേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ ചലച്ചിത്രം കാണാനിരിക്കുന്ന സദസ് കേക്കിലേക്കല്ല അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെച്ചു അബുലൈല തൻ്റെ കാറുമായി ടാക്സിയുമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അയാളുടെ ടാക്സിയിലേക്ക് പലർ വന്നു കയറുന്നുണ്ട് ഫലസ്തീനിലെ വൃദ്ധരായ ചില മനുഷ്യർ ഒരു വൃദ്ധ ദമ്പതി ഒരു അമ്മൂമ്മ ഒരു കാമുകനും കാമുകിയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തോക്കുധാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറാൻ വരുമ്പോൾ അബു ലൈല തൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ വാതിൽ വലിച്ചടച്ചിട്ട് അയാളോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കാറിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല കാരണം എന്ത് എന്ന് അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും അപ്പോൾ അബു ലൈല മറുപടി പറയും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ ആരാണ് അബൂലൈല എന്ന പേരുള്ള ഞാൻ ഫലസ്തീനിലെ ഒരു ജഡ്ജായിരുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫലസ്തീനിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ കാവൽക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ എന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തൻ്റെ പക്ഷേ എൻ്റെ രാഷ്ട്രം തകർന്നു പോയപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പണിക്ക് വേണ്ടി ഈ ടാക്സിയുടെ സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിയമത്തെ പറ്റി പറയുന്നു എൻ്റെ വാഹനത്തിലേക്ക് ആയുധവുമായി കയറാൻ പറ്റില്ല അബൂലൈല തൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു കാരക്കയാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതൊരു ഈത്തപ്പഴമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുരുവിനെ അബൂലൈല പുറത്തേക്കെറിയുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് 
നാം ഇരിക്കുന്ന കസാലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് നാം ആ കുരുവിനെ വിഭാവന ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കുരു ഇനി അഥവാ ഒരു വലിയ മെറ്റഫറാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുരു പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് വീഴും എന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചത് ആ കുരു ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഒരു ഇസ്രയേലി ടാങ്കറിന്റെ മുകളിലാണെന്നും ആ കുരു വീഴുന്നതോടു കൂടി ആ ടാങ്കർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നും കാണുന്നതോടു കൂടി അന്ന് കൈരളി തിയേറ്ററിൽ ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരൊന്നടങ്കം അവരുടെ കൈകൾ ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഫലസ്തീനിന് വേണ്ടി കടിച്ച കൈയടികളുടെ ശബ്ദം ഇന്നും എൻ്റെ കാതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നില്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ടാങ്കറുകളെ തകർക്കാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ തോക്കുകളെ എതിരിടാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ ബോംബുകളെ എതിരിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരായുധവും ആവശ്യവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഈന്തപ്പന കുരു മാത്രം മതി എന്ന അബൂലയുടെ ആ കലാത്മകമായ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ തുഞ്ചത്താണ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആയുധധാരികളായ തിരിച്ചടിക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ ഹമാസിന് വേണ്ടി ന്യായീകരിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ പി എൽ ഒയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നവരല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഫലസ്തീനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെവിടെയും ആര് വേദനിച്ചാലും ആ വേദന എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആർത്തറികളെയാണ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് പാടിയ ഒരു കവി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ നാം മഹ്മൂദ് ദർവീഷിന്റെ കവിതയെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപരോധത്തിൽ എന്ന കവിത റാമല്ലയെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ കവിത ആ റാമല്ലയെ പറ്റി ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാമല്ല ഞങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പൊട്ടുപോലെ കാണാവുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ പൊട്ടുപോലെ കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മിസൈലുകൾ വർഷിക്കുമ്പോഴും ആ റാമല്ലയിൽ നിന്ന് ഉപരോധത്തിൽ എന്ന കവിത എഴുതുന്ന കവികൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേദനയോടു കൂടി സങ്കടത്തിന്റെ ഭാഷണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹിഷ്കൃതമായ ഒരു റാന്തൽ വിളക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ഇടപെടലിൽ കാറ്റുകളുടെ നാൽക്കമലയിൽ ഞാൻ ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് കാണുന്നു ഫലസ്തീനിൽ എവിടെ ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫലസ്തീനിൽ എവിടെ ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടെങ്കിലും ഫലസ്തീനിൽ എവിടെ ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിലും ഫലസ്തീനിൽ എവിടെ ഒരു കൂടുണ്ടെങ്കിലും ഫലസ്തീനിൽ എവിടെ ഒരു വിദ്യാലയം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വിദ്യാലയത്തിന് മുകളിലേക്ക് നരാധമന്മാരായ ഈ ഇസ്രയേലി പട്ടാളക്കാർ ബോംബ് വർഷിച്ചിട്ട് ഇസ്രയേലി നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഉപരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഹമാസിനെ തകർത്തതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തകർത്ത വീടകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ഉച്ചവരത്തിരയുന്ന ഉപ്പമാരുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും കണ്ണീര് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളെ അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ സിവിലിയൻസിനെയാണ് തകർത്തത് ആ തകർച്ചയുടെ കാവ്യഭാഷണമാണ് റാമല്ലയിൽ നിന്ന് മഹമൂദ് ദർവിഷ് എഴുതുന്നത് ഒരു മനമാകു പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ ചുംബനമേറ്റു വാങ്ങി ഉറങ്ങാൻ പോയവനെ ഞാൻ ഉടരുമ്പോൾ നീ ഒരു മരക്കഷ്ണം പോലെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ നീ ഒരു മഴയല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരമാകു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഫലഭൂയിഷ്ടവും ഹരിത സമൃദ്ധവുമായ ഒരു മരമാകു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഒരു മല മരമല്ലെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവനെ മഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞ ഒരു കല്ലാകൂ ഒരു കല്ലാകൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ കല്ലിനെ ഉറക്കെ വലിച്ചെറിയുന്ന എഡ്വേൾ സെയ്ദിനെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം ഫലസ്തീൻ ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാണ് എന്നും ആ ഫലസ്തീൻ ഇസ്രയേലിനെതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു വംശീയവും മതപരവുമായ സമരമോ കലാപമോ ആണ് ഇത് എന്നും ഇസ്രായേൽ ഒരു യഹൂദ രാഷ്ട്രമാണെന്നും ആ യഹൂദ രാഷ്ട്രം ഫലസ്തീനി മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിന് നേരെ നടത്തുന്ന ഒരു മതവംശീയ കലാപമാണ് എന്നും ആരെങ്കിലും ഈ സമരത്തെ വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർക്ക് ചരിത്രബോധമില്ല എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടോമാൻ തുർക്കികൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഫലസ്തീനികളെ കാണാം ഫലസ്തീനി അറബികളെ കാണാം അവരുടെ നാട് നാനൂറ് കൊല്ലമായി മുസ്ലിം കൊട്ടമാൻ തുർക്കികളാൽ അധിനിവേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അറബി സംസാരിക്കുന്ന അറബി ജീവിതമുള്ള അറബി സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദരും അടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ തിരിച്ചു തരണമേ എന്ന് ഒട്ടോമാൻ തുർക്കികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും ഫ്രാൻസിനോടും സംസാരിക്കുന്ന ഫലസ്തീനിലെ അറബികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അറബികൾക്ക് നിങ്ങളെ തുർക്കികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന വാക്ക്
ഈ കഥ പുറത്തു പറയില്ലേ അപ്പൊ ഫ്രാൻസ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ബ്രിട്ടനെ ബ്രിട്ടനെ ഈ കഥ നീ പുറത്തു പറയില്ലേ ഈ ബ്രിട്ടൻ ഏത് ബ്രിട്ടനാണെന്ന് മറക്കരുത് കേട്ടോ ഈ നാട്ടിലെ സംഘപരിപാല ബുദ്ധിജീവികൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പുതിയ വടവൃക്ഷമായി കൊണ്ടുവരുന്ന സവർക്കർ മാപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ബ്രിട്ടനാണ് കേട്ടോ ഒരു മാപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ബ്രിട്ടൻ അല്ല പന്ത്രണ്ട് മാപ്പ് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ എഴുതി കൊടുത്ത ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസിനോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഫ്രാൻസേ ഫ്രാൻസേ നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം നമുക്ക് ഈ അറബികളെ പറ്റിക്കാം ഇവരുടെ നാട് സ്വതന്ത്രമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാടിനെ പിടിച്ചെടുക്കാം ആ രഹസ്യ കരാർ അനുസരിച്ച് സിറിയയും ലബനനും ദമാസ്കസും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഈജിപ്റ്റ് അടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നിനക്ക് പപ്പാതി എനിക്ക് പപ്പാതി എന്നൊരു കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ട് അവർ അറബികളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കൂ ഒട്ടോമ തുർക്കികളിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിന് ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചു തരാം ലബനനിന് ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചു തരാം ഈജിപ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചു തരാം ഇത് കേൾക്കേണ്ട മാതി കേൾക്കാത്ത മാതി ഫലസ്തീനിലെ നിഷ്കളങ്കരായ അറബികൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ആ അറബികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ അറബികളിൽ മുസ്ലിങ്ങളും യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം ആ അറേബ്യൻ ദേശത്തിനാണ് കർത്താവായ യേശു ജനിച്ചതെന്നത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ആ അറേബ്യൻ ദേശത്തിലാണ് യേശുവിന്റെ നസർ എത്തുന്നത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ആ അറേബ്യൻ ദേശത്തിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും യഹൂദരുടെയും വിശുദ്ധ നഗരമായ ജെറുസലേം എന്നത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ബൈബിളിന്റെ തിരുസഭയിലെ കുമ്പിളിന്റെ ജലം അമ്മയുടെ ജലം മേരിയുടെ ജലം ആവേമരിയുടെ ജലം നാം കൂറി കുടിക്കുന്ന നസരയത്തിന്റെ മണ്ണ് ആ അറേബ്യയിലാണെന്നത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ആ അറബികൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ഫ്രാൻസിനെയും വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഒട്ടോമാൻ തുർക്കികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു അവരുടെ ജീവൻ മുഴുവൻ എടുത്ത് പോരാടി ആ നാട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മാത്രം രാഷ്ട്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനേ അവർ ഒട്ടോമാൻ തുർക്കികൾക്കെതിരെ പോരാടി കാരണം തുർക്കികൾ മുസ്ലിമല്ലേ മതമല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ദേശ സ്നേഹമാണ് പ്രശ്നം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അധിനിവേശത്തിന്റെ വറുതട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫലസ്തീനിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ പഴയ നിയമത്തിലെ കനാൻ ദേശത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ആ ദേശത്തെ അധിനിവേശ കൂടാരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടനോടും ഫ്രാൻസിനോടും ചേർന്ന് അറബികൾ യുദ്ധം ചെയ്തു പക്ഷേ ആ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോ ബ്രിട്ടൻ ചെയ്ത പരിപാടി എന്താണെന്നറിയാം യുദ്ധത്തിൽ ഫലസ്തീനെ ഒട്ടോമാൻ തുർക്കികളിൽ നിന്ന് അവർ മോചിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബ്രിട്ടന്റെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന യഹൂദ പ്രമാണിയായ ഇസ്രായേലിൽ ജനിക്കാത്ത ഫലസ്തീനയിൽ ജനിക്കാത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കൊടീശ്വരനായി മാറിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പാർലമെന്റിനെ പോലും സ്വാധീനിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള അതിസമ്പന്നനായ റോ ചൈൽഡ് എന്ന സയനിസ്റ്റ് നേതാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മിസ്റ്റർ റാൽഫർ റോച്ചൈൽഡുമായി ഒപ്പിട്ടു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള യഹൂദ വംശത്തിൽ പിറന്ന ഇസ്രയേൽ ദേശത്തെ വിശുദ്ധ ദേശമായി സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഫലസ്തീന ദേശത്തെ തുറന്നു തരും നോക്കൂ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കറുത്ത കരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയോ ഇതാണ് കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രീയം ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബാൽഫർ ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു ഫലസ്തീന ദേശത്തിലെ ഈ കുടിയ സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥ അതിനു മുമ്പും അവിടെ ഇസ്ലാമുണ്ട് അതിനു മുമ്പും അവിടെ ക്രിസ്തു മതമുണ്ട് അതിനു മുമ്പും അവിടെ യഹൂദ മതമുണ്ട് ഇത് മതവംശീയതയുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇത് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് ഫലസ്തീനയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും യഹൂദരും തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹമാസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പീപ്പിൾ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള പാർട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ കണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ വെറും ഒരു ശതമാനം മാത്രമുള്ള സയനിസ്റ്റ് അനുഭാവമുള്ള യഹൂദർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദേശത്തിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളിലെ സമ്പന്ന യഹൂദരെ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു യഹൂദ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് ബാൽഫർ ഉടമ്പടിയിലൂടെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ചൂട്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫ്രാൻസ് ഈ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ന് കേരളത്തിലും ഭാരത ദേശീയതയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്
തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് ബാൽഫർ ഉടമ്പടിയോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ല ഫലസ്തീനയുടെ ദുരിതം അത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ രണ്ടിൽ ആ ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുകയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിനെ കൊണ്ട് ഈ നടപടിയെ പ്രഖ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇംഗ്ലണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഫലസ്തീനയിലെ സകല അറബി സംഘങ്ങളെയും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫലസ്തീന ദേശത്തിൽ ഇനി ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് കുടിപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടു കൂടി സയണിസവും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഉടമ്പടി നഗ്നമായി പുറത്തുവരികയുണ്ടായി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ഫലസ്തീന ദേശത്തിലെ നാം ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേലി ദേശത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥകളെ പറ്റി ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നീട്ടുകയില്ല അതിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തിൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനഞ്ചും നമുക്കറിയാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഈ അറേബ്യ ദേശത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അറബികൾ അറബികളുടെ സ്ഥലം യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ ഇസ്രായേൽ ദേശമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു നാം ഇന്നു കാണുന്ന സംഘർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം കിടന്നുറങ്ങുന്ന വീടിന് മുമ്പിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാലും ഇസ്രയേലി ഭീകരന്മാരും എത്തിച്ചേരും ഇന്ന് ഇസ്രയേലികൾ ദേശസ്നേഹികളാണെന്നും അവർ മനുഷ്യ സ്നേഹികളാണെന്നും പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഹമാസിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇർഗോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇസ്രയേലി തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ചരിത്രം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അറബികളുടെ കള്ളവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ സായുധ സംഘങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഫലസ്തീനിലെ അറബി മനുഷ്യർക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മനുഷ്യരെ വെടിവെച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടെ വംശീയതയുടെ വിത്തുമുറപ്പിക്കുന്ന ഇർഗണിനെ പറ്റി ഫലസ്തീനി ക്രിസ്ത്യൻ റൈറ്ററായിട്ടുള്ള ലോക പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി നജ കവാറുടെ പുസ്തകം നമ്മളോട് പറയും ഫലസ്തീൻ ആസ് എ കോണ്ടിനെന്റ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നജുവ കവാർ ഫറയെ സ്വത്വപരമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫലസ്തീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഫലസ്തീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് കർത്താവ് ജനിച്ചു വളർന്ന ഞങ്ങളുടെ അശ്രയത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള വിമർശനമാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നജുവ കവാർ ഫാറയുടെ പുസ്തകം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം പോലെ നിൽക്കുന്നു ഇതിന് നാസി ജർമ്മനിയുടെ നിർമ്മിതി പോലെ ഗോൾവാൾക്കറുടെ തത്വചിന്ത പോലെ വംശീയതയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ ലോകമെമ്പാടമുള്ള യഹൂദനെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കൊളോണിയൽ പ്രോജക്ടിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എഴുതപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ് എന്ന പുസ്തകം മിസ്റ്റർ തിയോഡാർ ഹെർസൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ജൂതന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വിശുദ്ധ നാട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന ജെറുസലേം തലസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഫലസ്തീന ദേശം തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഹെർസൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഏത് വംശീയ ചരിത്രവും ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു വ്യാജ ദേശീയ ബോധരചനയോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയെ വ്യാജ ദേശീയതയുടെ വംശീയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ വിചാരധാരയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ജർമ്മനിയെ വ്യാജ ദേശീയതയുടെ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച ഹിറ്റ്ലറുടെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം മുസോളിനിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്തോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ അതികഠിനമായ വിമർശനം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് തിയോഡർ ഹെർസലിന്റെ ഈ പുസ്തകം ജർമ്മനിയിലെ ഹൂതന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ ഹെർസൽ താങ്കളുടെ തത്വചിന്തയോട് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ കുറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പലായനത്തിലൂടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രമെന്ന സങ്കല്പത്തെ ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു നടപടിക്രമമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യവാദികളായിട്ടുള്ള യഹൂദികളും അക്കാലത്ത് ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പോളിസി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാസലിൽ വെച്ച് സയണിസത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ കൂടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആദ്യത്തെ സയനിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കൂടുന്നു
അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ലോക ജൂതരെ സംഘടിപ്പിക്കണം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ലോകം ആധുനികമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മതവംശീയതയിൽ നിന്ന് ലോകം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ലോകം വിപ്ലവത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ നിൽക്കും കൊമ്രേഡ് ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങും വിപ്ലവത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കും ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലും ഇന്ത്യയിലും വിപ്ലവത്തിന്റെ പന്തങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ സയലിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിയമപരമായി ഒരു രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ യഹൂദ വികാരവും ദേശീയ ബോധവും ശക്തപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം സയലിസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സർക്കാർ അനുമതി നേടുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം ഏത് രാജ്യത്തിലാണോ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇസ്രയേലിൽ നാം ഒരു മതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സമ്മേളനം പിരിയുകയുണ്ടായി ഈ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബാൽഫർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ നേരായ വഴിയിലൂടെ ഈ മട്ടിലൊരു രാഷ്ട്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും മതം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ വെച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന സയണിസവും ക്രോണിയലിസവും കൂടി അറേബ്യൻ സാംസ്കാരികതയെ അറേബ്യൻ മതനിരപേക്ഷതയെ അറേബ്യൻ സമാധാന ജീവിതത്തെ അറേബ്യൻ ഭൂമിയെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സയണിസ്റ്റ് സമ്പന്നർക്ക് മുതലാളിമാർക്ക് സാമ്രാജ്യത്വവാദികൾക്ക് വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു കൂടൊരുക്കി കൊടുത്തതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രത്യാഘാതമാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ആരുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അമേരിക്കയുണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ അമേരിക്കയുണ്ട് ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ സകല മനുഷ്യരെയും ചവിട്ടിമതിച്ച് അമേരിക്ക എന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ദുർഭൂതത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത മുതലാളിമാരുടെ സാമ്രാജ്യം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ശിരസിന മുകളിലൂടെ പാദം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രങ്ങളെ മുഴുവൻ ചൂഷണം ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എവിടെയെല്ലാം കുടി പറത്താൻ പറ്റുമോ അവിടെയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിജീവി കുടികൾ പറത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പണത്തിന്റെ പൊങ്ക് ഫ്രാൻസ് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾ ഗാസയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നാലെന്ത് ഞങ്ങൾ വൃദ്ധരെ കൊന്നാലെന്ത് ഞങ്ങൾ അൽഷിഫ തകർത്താലെന്ത് ഞങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ ആരുണ്ട് എന്ന സയണിസത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെയും ഈ ഇന്റർനാഷണലിന്റെയും ഭാഗമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോയാൽ പിന്നെ പുരോഗമ കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന് എങ്ങനെ തെരുവിൽ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പറ്റും അതാണ് വൈലോപ്പള്ളി ചോദിച്ചത് എവിടെ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ ആ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കവിത എഴുതലാണ് നാം നമ്മുടെ ചങ്ക് തുറന്നു വെക്കുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഹമാസ് അടിച്ചു തകർത്ത ഇസ്രയേലിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളായാൽ ഹമാസിനാൽ വെടികൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഇസ്രയേലിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും അതിന് പകരമെന്നോണം ഇസ്രയേൽ തകർത്തു പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ഞങ്ങൾ നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനം നാം ഉയർത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളാണ് നാം നേരിടുന്നത് എന്നത് മെല്ലെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിലൊന്നാമത്തേത് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രം ഇസ്രയേൽ ഏത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ രാഷ്ട്ര ജീവിതത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് അതാത് മതങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ചിട്ടാണോ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് കൂടുന്നത് വേദപുസ്തകങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ലോകത്തെ പാഠശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലും വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ചിട്ടല്ല എന്നത് നാട്ടിലെ മതവിശ്വാസികൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു തമാശ പറയുന്നില്ല ആ തമാശ ഞാൻ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുക ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെ എ
അവിടെ ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ യൊരേബായ തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് നാദമു തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ബയഷ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് എൺപത്തി ഏഴ് ഏഷ ചില ദിവസങ്ങളിൽ സിംറി ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒംറി മുതലായ ഭരണാധികാരികളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ രണ്ടു തരം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാം ചരിത്രപരമായി കാണുന്നു യഹൂദയിലെ ജനങ്ങളെന്നും ഇസ്രായേലെ ജനങ്ങളെന്നും അവർ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യഹൂദയിലെ ജനങ്ങൾ മോശയുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിലെ ജനങ്ങൾ യോരബയാം ബഥേലിലും ദാനിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്ന ജനതയായിരുന്നു വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഇസ്രയേൽ ദേശം യഹൂദരണ മാത്രം ദേശമല്ല അവിടെ ക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ കൂടി ദേശമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ജനതയ്ക്ക് കൂടി ഈ നാട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് വംശീയത പുറത്തു വരുന്നത് കണ്ടോ സയണിസത്തിന്റെ ഫിലോസഫി പുറത്തു വരുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ സയണിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഫലസ്തീനിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലടക്കവും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പുറത്തു വരിക മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ തർക്കം ജനോമിക് സ്റ്റഡി അനുസരിച്ചിട്ട് പരമ്പരാഗതവാദ ചരിത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് പാരമ്പര്യവാദം അനുസരിച്ചിട്ട് വംശീയവാദം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ യഹൂദന്മാരെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പോയവരാണ് എന്നൊരു വാദമുണ്ട് അതാണ് നദന്യാഹു പറയുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു വാ തുറന്നാൽ കള്ളം മാത്രം പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുകയാണ് ഫലസ്തീനിനോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ന്യായമുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദനന്യാഹ് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറാണോ അതോ ഒരു രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് അല്ലെ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും ഉറപ്പില്ല ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോവുകയും ആ ചിതറിപ്പോയ രക്തം മറ്റൊരു വംശത്തോടും കൂടി ചേരാതിരിക്കുകയും ആ വംശീയ ശുദ്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗതന്യാഹു പറയുന്ന ശാസ്ത്രം ജിനോമിക് സയൻസ് ആണ് ജീൻ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജിനോമിക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഡേവിഡ് റെയ്ക്കിന്റെ ഹൂ വി ആർ ആൻഡ് ഹൗ വി ഗോഡ് ഹിയർ എന്ന പുസ്തകം തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സംഘപരിവാരത്തിനും ആ പുസ്തകം വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമായി വംശശുദ്ധി ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ആര്യന്മാർ പണ്ട് മുതലേ ഇവിടെ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ സ്വയം പൂക്കളായി ജനിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബ്ലഡും ഒരു വംശത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ സംഘപരിവാര ബുദ്ധിജീവികളുടെ വാദത്തെ അടിച്ചു തകർക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം ഡേവിഡ് റേക്കിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഡേവിഡ് റേക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വംശവും അങ്ങനെ വംശശുദ്ധി ഉള്ളവരല്ല ഈ ഇസ്രയേലുകൾ പറയുന്നത് പൊയ് ശുദ്ധ പൊയ് ഈ പറയുന്ന വാദം പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കൂട്ടരാണ് നാസികൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ജർമ്മൻ ബ്ലഡ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ബ്ലഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലഡിനെ തകർക്കാൻ വരുന്ന യഹൂദരെ ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇട്ട് തകർത്തു കളയും എന്ന് നാസികൾ പറയുമ്പോൾ ഡേവിഡ്രേക്ക് പറയുക ഇവരുടെ ബ്ലഡ് എവിടെ നിന്ന് വന്നറിയാമോ അങ്ങ് റഷ്യയുടെ ഏതോ പ്രാന്തത്തിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ അപ്പൂപ്പന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ പ്രാന്തത്തെ പറ്റി നാസികൾക്ക് സർവ പുച്ഛമായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റേക്ക് പറയും ഇന്ത്യയിലെ ആര്യന്മാരുടെ ബ്ലഡ് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് അറിയുമോ അതങ്ങ് ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്ന സ്വാമി ജോൺ ധർമ്മ തീർത്ഥ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ആര്യാധിനിവേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയിട്ട് വിസ്തൃതമായ ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് നാം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനം ഇസ്രയേലികൾ യഹൂദന്മാർ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫലസ്തീനികൾ മുസ്ലിങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എവിടെയും അടികൂടുന്നവരാണ് ഇവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നല്ലായിരുന്നു ഇവർ ഇറാഖിൽ നല്ലായിരുന്നു ഇവർ സിറിയയിൽ നല്ലായിരുന്നു
ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവരുടെ നാടിന് ബാൽഫർ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഇസ്രയേലുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബാൽഫർ ഉടമ്പടിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത നജുവാ കബാർ ഫാറയെ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഞങ്ങൾ അറബികൾ ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത തലേക്കെട്ടുമായി ഞങ്ങൾ അറബികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഈ ബാൽഫർ ഉടമ്പടിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു ജന്മനാട് ഈ ജന്മനാട് നമ്മുടെ ചോരയും ഹൃദയവും കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യമാണ് കാത്തുപാലിക്കേണ്ട ഒരു അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ നാം ലജ്ജിക്കേണ്ടി ഉണർന്നെണിയിൽക്ക ഉണർന്നെണിയിൽക്ക കഷ്ടതയെ സഹിച്ചാലും നമ്മുടെ കയ്യാൽ നാം തന്നെ ഈ നാടിനെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നജുവാർ കവാർപ്പാറ പറയുന്ന പ്രതിരോധ മുന്നണിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഫലസ്തീനിലെ വംശീയ ചരിത്രം മാത്രമായി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നജുവ ഏറ്റവും വേദനയോട് കൂടി പറയുന്ന ഭാഗം കാണുന്നറിയാം ഞങ്ങളുടെ നസരയത്തില് ഞങ്ങളുടെ അറേബ്യ ദേശത്തില് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫലസ്തീനയില് ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി ഏതായിരുന്നെന്നറിയുമോ അത് നസരയത്തിലെ ആവേ മരിയ പള്ളിയാണ് കർത്താവിന് ജന്മം കൊടുത്ത മേരിയുടെ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിലെ മണിയടി കെട്ടുകൊണ്ടാണ് നസരയത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരേത് മതത്തിലുള്ളവരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ ദൈനംദിന കൃത്യങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ പള്ളിയിലെ സ്വാസ്ഥ്യം ഈ ഇസ്രയേലുകൾ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീടകങ്ങൾ അവർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സമാധാനത്തെ ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടെയും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തോടൊപ്പമുള്ള കിങ്കരപ്പണിയിലൂടെയും അവർ നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങും എന്റെ അമ്മ വേദനയോടുകൂടി ജനാലയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മ നീ എന്തിന് ജനാലയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞത് മക്കളെ ആ ജനാലയ നടുവിൽ കർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കാണുന്നു കർത്താവ് പിഞ്ഞി കീറിയ വസ്ത്രവുമായി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി മകളെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ വല്ലാതെ ദൈന്യമുള്ളവനും ദുഃഖമുള്ളവനും നാം നേരിടുന്ന ഈ യാതനകൾക്കു മേൽ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ വേദന പങ്കുവയ്ക്കുന്നവനുമാണ് എന്ന് നജാ കവാർ പാറ പറഞ്ഞതിന്റെ സ്മരണ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ലക്കം ഫ്രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഈ കവർ പേര് ഞാനിങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും മരിച്ചുപോയ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മരണത്തിന്റെ പിടപ്പിന്റെ അവസാന സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഊതി ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഭാഗം അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഉറുബി എത്തുറുബിയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഉറുബിയ തുറുബിയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകം കോവിഡിന്റെ മഹാമാരിയിൽ പിടഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പത്തിരുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യർ പിടഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ എന്തി വലിഞ്ഞ് കൂടപ്പിറപ്പുകൾ കരികിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പതിവ് ഉറുബിയ തുറുബിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വന്നുകൂടുന്ന സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാസനായ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നടന്നു വന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കും ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ മഴയത്ത് തന്റെ ചെറിയ കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പ വിജനമായ ആ പാതയിലൂടെ നടന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗരക്ഷകർ ഒരുപാട് പിന്നിൽ മാറി പാപ്പയുടെ ഈ നടത്തത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ഉറുബിയ തുറുബിയുടെ ലൈഫ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്തു വെച്ച കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിത രൂപത്തിലേക്ക് തന്റെ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പാപ്പ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന എന്റെ രോമകൂപങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കയറുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പാ കർത്താവ് നീ മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ കാണുന്നില്ലേ നീ ഇവരുടെ വേദനകൾ നീ കാണുന്നില്ലേ കർത്താവ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്ലേഗ് കൊണ്ട് മനുഷ്യർ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ മക്കളെ എന്നോളം നീ രോഗികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ് നിന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മരണങ്ങളെ നീ കാണുന്നില്ലേ എന്ന വേദനയോടുകൂടി പാപ്പ തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നിട്ട് ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച വാക്യം സത്യത്തിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ മഹാമാരി ഒരു മഹാസമുദ്രം ഇത് നമ്മെ മുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ജലപ്രളയമാണ് പക്ഷെ ഈ ജലപ്രളയത്തെ നാം
നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് പാലയിലെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കട ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചോര മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വീട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭക്ഷണം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്ന് കേരളത്തിലെ പുതിയ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സഭ ലോകത്തിന് മേൽ വാഴ്ത്താൻ നിൽക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നു നമുക്കിടയിൽ ഭേദങ്ങളില്ല നാം ഒരൊറ്റ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലി ഫലസ്തീനി വിഷയത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ മുഴുവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തെ ചുരുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വാക്യം പറഞ്ഞ ആളിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും Netanyahu's government seems to be conducting the war without a clear political goal of its own. Mr. Netanyahu, the people who are living in the world are living in the world. This is a very good thing to do with the people who are living in the world. This is a very good thing to do with the people who are living in the world. This is a very good thing to do with the people who are living in the world. In the long term, does Israel have any plan to reach a comprehensive peace manusharku manasiragavuna oru samadhanathinte udambadi susthiramaya udambadi nilanilkuna oru samadhanathinte rashtriyam ningalkku arabigalumayi palestinigalumayi kondu varan kariyumo illengil thaangali kaanikkunnathu shuddha thoshtaanu nu paranja alinde peru endanu ariyamo mr yuval noa harari enna israeli writer adhehathinte pusthakam library council inde bhagamayittulla ella librarygalilum undu homo sapiens homo deus എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ യുവാൻ ഹരാരി ലോകത്തോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇയാൾ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ തെറ്റിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിരോധമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഫലസ്തീനി ടാങ്കറിനെ നോക്കിയിട്ട് കല്ലുവലിച്ചെറിയുന്ന എഡ്വേഴ് സെയ്തും ചെയ്തു യുവാൻവാ ഹരാരി മുസ്ലിമല്ല എഡ്വേഴ് സെയ്ത് മുസ്ലിമല്ല ഫലസ്തീനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇസ്രയേലി ടാങ്കറുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തെ കൊല്ല് എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന റേച്ചൽ കാറി മുസ്ലിമല്ല എഡ്വേഴ് സെയ്തിന്റെ കയ്യിലെ കല്ല് എല്ലാ സാമ്രാജ്യത്വ തത്വചിന്തകൾക്കെതിരെ ഇസ്രയേലിന് മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിസ്തൃതമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ യുദ്ധം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല ഇവരുടെ ഗോൾ കുറച്ചാളുകളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊന്നു കൊന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു അടിമ വംശത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ സാമ്രാജ്യത്വ കുബുദ്ധിയാണ് ഇസ്രയേലിന്റേതെന്ന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ എഡ്വേഴ്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ശ്വാസങ്ങൾ വിടവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ജർമ്മൻ റൈറ്റർ ഗുന്ദർ ഗ്രസ് എഴുതിയ ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന കവിതയ്ക്ക് ആസ്പദമായി അദ്ദേഹം എടുത്ത രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജർമ്മനി ഇസ്രയേലിന് ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആണവായുധം വഹിക്കാനുള്ള ആണവായുധ കപ്പൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ജർമ്മനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരൻ പറയുകയാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രം ഇതാ വീണ്ടും തെറ്റു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് വാട്ട് മസ് ബി സെഡ് ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ചിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ നിശബ്ദതയെ കോരി കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വ ദുർമൂർത്തിക്കെതിരെ ഞാൻ എന്റെ തൂലികയെ ചലിപ്പിക്കുന്നു ഗുന്ദർഗസിന് കിട്ടിയതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരൊന്നാന്തരം ഉപരോധം മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുന്ദർഗസ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലെ ഇന്റൻസീവ് കെയറിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസ്രയേലിന്റെ രാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ എം ജി സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന അനന്തമൂർത്തിയുടെ ഒരച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ ഹിന്ദ് സ്വരാജ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനന്തമൂർത്തിക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒരു പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും എടുത്തു കൊടുത്ത വർഗീയവാദികളുള്ള ഈ ഇന്ത്യയിലെ അതേ വർഗീയവാദികൾ തന്നെയാണ് ഗുന്ദർഗ്രാസും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ മാനവികതയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് തള്ളിപ്പറ
മറ്റേത് പുരോഗമന സംഘടനയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർ ഒന്നാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും തമാശ നിറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ മിസ്റ്റർ ടി ജി മോഹൻദാസിന്റേത് പുള്ളി ഒരുപാട് വെട്ടിത്തരങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെട്ടിത്തരം ഇതാണ് എത്ര വിശ്വം ഭവത്യേക നീഠം അതോ മറ്റൊരു ശ്ലോകമോ ഈ വിശ്വമാനവരെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് എന്റെ ഭാരതത്തിന്റെ എന്റെ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മുദ്രാവാക്യത്തെ കുറിച്ച് ആ മൂപ്പിലാ പറയണം പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഈ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടിയും കേൾക്കാനില്ല ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പട്ടിയും അത് കേൾക്കാനില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ രാഷ്ട്രം എന്റെ ഭാരതം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം എത്ര വിശ്വം ഭവത്യേക നീഠം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ മഹാരാജ്യം ലോകത്തിൽ ഏത് മതവിശ്വാസമുണ്ടോ ആ മതവിശ്വാസത്തെ രണ്ട് കരവും നീട്ടി നമ്മുടെ ഈ ജന്മഭൂമി ഈ മണ്ണിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിനഗോഗുകൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുരിശ് നാട്ടുന്ന പള്ളികൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബാങ്കുപിളി കേൾക്കുന്ന പള്ളികൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ തത്വചിന്തയെ ഈ മതനിരപേക്ഷതയെ കേൾക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലൊരു പട്ടിയുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗ വേദിക്ക് മുമ്പിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന ധീരദേശാഭിമാനികൾ ഇനി എന്തെല്ലാം കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം ഈ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഇസ്രയേലി വാദികളും പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്നറിയാം അതറിയണമെങ്കിൽ നാം സാമുവൽ പി ഹണ്ടിങ്ടൺ എന്ന മനുഷ്യൻ എഴുതിയ എന്ന ബുദ്ധിജീവി എഴുതിയ ദ ക്ലാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് റീമേക്കിംഗ് ഓഫ് വേൾഡ് ഓർഡർ എന്ന പുസ്തകം വായിക്കും എന്താണ് ഈ ഫലസ്തീനി ഇസ്രയേലി സംഘർഷത്തിന്റെ കാരണം അയാൾ പറയുന്നത് ഫോൾട്ട് ലൈൻ കോൺഫ്ലിക്സ് എന്നാണ് വരച്ച വരയുടെ തെറ്റാണ് നമ്മൾ തലവര എന്ന് പറയുന്നത് തലവര തെറ്റിപ്പോയതുപോലെ രാജ്യത്തിനകത്ത് വരച്ച ഫോൾട്ട് ലൈൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന സാമുവൽ പി ഹണ്ടിങ്ടൺ ലോക ചരിത്രത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോക ചരിത്രത്തെ ഹണ്ടിങ്ടൺ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് പാശ്ചാത്യ ലോകവും പാശ്ചാത്യമല്ലാത്ത ലോകവും എന്നൊന്നു എന്നൊരു ലോക സങ്കല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ കോൾഡ് വാർ വേൾഡിലോ ഫ്രീ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളിത്ത അമേരിക്കൻ ദേശീയതയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നിഷേധികളുടെയും തെമ്മാണികളുടെയും ദരിദ്രരുടെയും ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ പിന്നൊരെണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അൺഅലൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഈ ഹണ്ടിങ്ടൺ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമുള്ള ലോക ചരിത്രത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക മാപ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ബോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ബോൾ ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ ഇസ്ലാമിക് ബോൾ സിനിക് ബോൾ ഹിന്ദു ബോൾ ഓർത്തഡോക്സ് ബോൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ബോൾ ആൻഡ് ജാപ്പനീസ് ബോൾ ഇതിൽ ഹിന്ദിസ്റ്റ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇന്ത്യയെ സാമുവൽ പി ഹണ്ടിങ്ടൺ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നോക്കൂ അമേരിക്കനൈസേഷനും കൊളോണിയലിസവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംഘപരിവാരവും നമ്മൾ യോജിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഘടന ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹണ്ടിങ്ടണിന്റെ ഈ പുസ്തകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഒരു മിനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിംഗ് ായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപട ശാസ്ത്രജ്ഞന അയാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്രയേലിലെ ഭൂപട പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെ ജൂയിഷ് വില്ലേജുകൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇസ്രയേലിൽ ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജുകൾക്കടിയിൽ അറേബ്യൻ വില്ലേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ ആ വില്ലേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നോ ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവയുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോഴ്സും ഇന്ന് ചരിത്രത്തിലില്ല എന്ന് ഇസ്രയേലി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാർക്ലേ
അറേബ്യൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭൂപടങ്ങൾ അറേബ്യൻ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ പോലും പ്രീതി അടുത്ത കാലം വരെ പിടിച്ചു പറ്റിയ നാസിക ദൈവം മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ മാപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് മാപ്പ് അതെന്ത് മാപ്പ് ഇതെന്ത് മാപ്പ് ഇസ്രയേൽ കാണിക്കുന്ന പുതിയ മാപ്പിംഗ് വിദ്യ നാസ്തിക ദൈവങ്ങളുടെ ചുണ്ടിലൂടെ കേരളത്തിലും പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലി ഫലസ്തീനി പൊളിറ്റിക്സിന്റെ സങ്കീർണമായ വശം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രശസ്ത ഇസ്രയേലി ചരിത്രകാരനായ ഇലാൻ പാപ്പയുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിള നക്കുബ ഓർമ്മയുടെ കശാപ്പ് നിങ്ങൾ ഫലസ്തീന രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രയേൽ വന്ന് പാദം ചവിട്ടിയതോടുകൂടി അവർ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഒരു സംഘടനയെ കൂടി നിർമ്മിച്ചെടുത്തു ആ സംഘടനയുടെ പേരാണ് ജൂബിഷ് നാഷണൽ ഫണ്ട് ഈ ജൂബിഷ് നാഷണൽ ഫണ്ടിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു അറേബ്യയിലെ സ്വാഭാവിക ഗ്രാമങ്ങളെ തകർത്തിട്ട് അവിടെ ഇസ്രയേലി ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അറേബ്യയിലെ ഫ്ലോറ മരങ്ങൾ പോലെയുള്ള സ്വാഭാവിക മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് വലിയ സൈപ്രസ് കാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ കാടുകളിൽ ഒന്നിനെ പറ്റി മിസ്റ്റർ പാപ്പെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയും ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരനെ എഴുതുന്നത് ഒരു ഇസ്രായേലി ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആ തന്റെ രാഷ്ട്രം ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്രോഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കു നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ സഫദ് പ്രദേശത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ദുനം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വനം കാണാൻ പറ്റും ആ വനത്തിന്റെ പേരാണ് ബിരിയാ വനം ഈ വനം കാണുമ്പോൾ നാം വിചാരിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഈ മണ്ണിൽ പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇസ്രായേലി വനമാണ് ഇതെന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ വനത്തിന്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറ് ഫലസ്തീനിയൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ എങ്കിലും വീടുകളും നിലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്രമേൽ ചരിത്രത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അത്രമേൽ ചരിത്രത്തെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് അത്രമേൽ ചരിത്രത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും പഴയ പേരുകൾ മാറ്റി പുതിയ പേരുകൾ കൊണ്ടുവരികയും പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും പഴയ ആഖ്യാനങ്ങൾക്ക് മേൽ പുതിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന വംശീയതയുടെ രാഷ്ട്രീയം പോലെ ഇസ്രയേലിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ചിലർ പറയുന്നത് ഈ വനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി സ്വാഭാവികമായി അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരസ്തീനികൾ പറയുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ ഇതെന്ത് സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളല്ലാതെ ആരാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഇത് പറയുക ആ വേദന കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്റെ രാഷ്ട്രം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്റെ രാഷ്ട്രം തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ തന്നെ ഫലസ്തീനിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ഫലസ്തീനിനെ കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത എന്റെ രാഷ്ട്രമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും ഭഗത് സിംഗിന്റെയും രാഷ്ട്രം എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നു പക്ഷെ എന്റെ രാഷ്ട്രം സവർക്കരുടെ രാഷ്ട്രമായി തീർന്നതോടു കൂടി അവർക്ക് ഇസ്രയേൽ പ്രിയപ്പെട്ടതായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷിഫ്റ്റായി തന്നെ നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നിസാർ ഖബ്ബാനിയുടെ ഒരു കവിത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലമി ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സിന്റെ പ്രഭാഷണത്തെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കും നിസാർ ഖബ്ബാനിയുടെ കവിത എനിക്ക് കിട്ടിയത് എവിടാണെന്ന് അറിയുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന സൗദി അറേബ്യ മനുഷ്യർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സൗദി അറേബ്യ ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ പ്രവാചകൻ കല്ലറി കൊണ്ട താഫ് പർവ്വത നിരകൾ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനം ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോർ കണ്ടിട്ട് ചവിട്ടി ഇറങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ബുക്ക് സ്റ്റോറിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന പുസ്തകം ശശി തരുന്ന പുസ്തകം പിന്നെ കാണുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം പിന്നെ കാണുന്നത് അരുന്ധതി റോയിയുടെ പുസ്തകം ആ 